హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికన్నా ముందు నా వీడియోస్ని చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఈ రిషి టైలర్స్ అనే యూట్యూబ్లో సెట్ చేయండి సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ రిషి టైలర్స్ పక్కనే కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ అనే ఈ రెడ్ కలర్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే దీని పక్కనే వచ్చిన ఈ గంట సింబల్ను కూడా మీరు ఆన్ చేయడం వలన నేను ఏ వీడియో చేసినా డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జెంట్స్ మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి షర్ట్ కానీ షూట్ కానీ సఫారీ కానీ లేదా కుర్తా పైజామా దేనికైనా మెజర్మెంట్స్ తీసుకునే విధానం అయితే ఒకటి అలాగే ట్రౌజర్స్ తీసేటప్పుడు కూడా ట్రౌజర్కి కూడా మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకుంటే మనకి లూజింగ్స్ అనేవి ఎలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియచేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ఈ వీడియోలో యాజ్ ఎ టీజ్గా మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఈ మెజర్మెంట్స్ మనం కరెక్ట్గా తీసుకుంటేనే స్టిచ్చింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీయాలి దీంట్లో మీకు షర్ట్ మెజర్మెంట్సు అండ్ షూట్ మెజర్మెంట్సు సఫారీ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే బేస్మెంట్ ఒకటి తీయడం మనకు కరెక్ట్గా వస్తే మిగిలినవన్నీ తీయడం వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ షర్ట్కి లెంగ్త్ తీసుకుందాం లెంగ్త్ ఏదైతే షర్ట్ వేసుకుని వస్తే షోల్డర్ తాలూకా స్టిచ్ కనిపిస్తుందో అక్కడి నుంచి తీయచ్చు లేదు ఏదైతే కాలర్ బోన్ ఉందో ఆ కాలర్ బోన్ దగ్గర నుంచి షర్ట్ లెంగ్త్ షర్ట్ ఎంతైతే లెంగ్త్ ఉందో అంత లెంగ్త్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు పిల్లోడ్ మీద నేను కొలతలు చూపిస్తున్నాను పిల్లోడికైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఎవరికైనా సరే కొలతలు తీసే విధానం అయితే ఒకటే ఏవి మార్పులు ఉండవు పెద్దవాళ్ళకి సైజులు మారితే పిల్లలకి సైజులు తగ్గుతాయి అంత మించి ఇంకేముండవు సో ఫస్ట్ లెంగ్త్ తీసుకోండి లెంగ్త్ ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు లెంగ్త్ తీసుకోండి ఒకవేళ షూట్కి వాటికి లెంగ్త్లు తీసుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి మిగిలిన కొలతలనే ఒకటే కాబట్టి ఒక బ్లేజర్కి వచ్చేసరికి లెంగ్త్ తీయాలి బ్లేజర్ లెంగ్త్ ఎలా తీస్తారంటే ఏదైతే ఈ బటన్ వేల్ ఉందో బటన్ వేల్ ఫింగర్ ఈ ఫింగర్ ఇట్లా పెట్టాలి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టు అలా పెట్టి ఆ బటన్ వేల్ లెంగ్త్ వరకు కూడా లెంగ్త్ అనేది తీసుకుంటే షూట్ లెంగ్త్ కానీ సఫారీ లెంగ్త్ కానీ సరిపోతుంది ఓకేనా షర్ట్ అయినా సఫారీ అయినా ఒక లెంగ్త్లు ఆ విధంగా తీసుకోవాలి తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ లెంగ్త్ ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు షోల్డర్ లెంగ్త్ అనేది తీసుకోండి ఓకేనా ఈ కార్నర్ గుంపు దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మాకు ఒక బోన్ కనిపిస్తుంటుంది ఈ బోన్ దగ్గర నుంచి ఈ బోన్ వరకు షోల్డర్ లెంగ్త్ తీయండి తర్వాత ఎక్కడైతే మనం షోల్డర్ ఎండ్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ లెంగ్త్ హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే హాఫ్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ అయితే ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ అయితే ఎక్కడి వరకు తీయాలి ఎక్కడైతే మనం షోల్డర్ ఎండ్ చేసామో అక్కడి నుంచి ఫుల్ హ్యాండ్స్ అయితే ఇవి ఇక్కడ చూడండి ఈ బటన్ వేల్ తాలూకా ఈ రెండు ఫింగర్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా ఆ గ్యాప్ వరకు ఫుల్ హ్యాండ్స్ లెంగ్త్ తీసుకోండి ఇలా మనం చూస్తే ఈ రెండు ఫింగర్స్కి మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ కనిపిస్తుందో ఈ గ్యాప్ వరకు ఫుల్ హ్యాండ్స్ లెంగ్త్ తీసుకోండి అదే హాఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే చెయ్యిల ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫోల్డ్లోకి రాకూడదు ఎల్బో ఫోల్డ్లోకి రాకుండా హ్యాండ్ లెంగ్త్ అనేది తీసుకోండి ఇది హాఫ్ హ్యాండ్స్ లెంగ్త్ తీసుకునే విధానం ఇది ఫుల్ హ్యాండ్స్ లెంగ్త్ తీసుకునే విధానం ఇక లూజ్ విషయంగా వచ్చేసరికి ఇక్కడ లూజ్ అనేది యాజ్ యూజువల్ మీకు ఎంత కావాలో అంత లూజ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు హాఫ్ హ్యాండ్స్కి దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇది లెంగ్త్ షోల్డరు అండ్ హ్యాండ్ లెంగ్త్ హాఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే హాఫ్ హ్యాండ్స్ లెంగ్త్ లూజ్ తీసుకునే విధానం ఇప్పుడు చెస్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చెస్ట్ మెజర్మెంట్ తీసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ తీసుకోండి ఎక్కడ లూజ్ అనేది యాడ్ చేయకండి చాలామందికి ఏంటంటే ఎంత లూజ్ కావాలో ఆ లూజ్ని ముందు ఇలాగా లూజ్ పెట్టి కౌంట్ చేస్తారు అలా లూజ్ పెట్టి కౌంట్ ఎప్పుడూ చేయకూడదు మనకి ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్ అనేది ఈ విధంగా తీయండి ఈ విధంగా తీస్తే మీకు షర్ట్కి అండ్ లాల్సీ పైజామాలకి అండ్ షఫారీ షూటు షేర్వానికి ఇదే విధంగానే ఈ విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే లూజింగ్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సో మెజర్మెంట్ చెస్ట్ మెజర్మెంట్ ఇలా తీయాలి తర్వాత స్టమక్ మెజర్మెంట్ కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఈ స్టమక్ మెజర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకటి సఫారీ షూట్ కుట్టేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది రెండు ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ కస్టమర్కి చెస్ట్కి అండ్ స్టమక్ దగ్గర డిఫరెన్సెస్ లైక్ నాలాగా చెస్ట్ కన్నా నాకు స్టమక్ కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి మెజర్మెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని మనం ఏ విధంగా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ విధంగా మోడిఫై చేసుకోవాలి అంటే మనకి మెజర్మెంట్ తెలియాలి కాబట్టి 
కంపల్సరీ స్టమక్ ఉన్నా లేకపోయినా ఉంటే ఎంత యాడ్ చేయాలో తెలుస్తుంది ఒకవేళ స్టమక్ లేకపోతే మనం ఇక్కడ సైడ్ కరువుస్ అనేవి మనం ఎంత యాపిల్ యాపిల్ కట్ అనేది కరువు అనేది ఇవ్వచ్చు అనేది దానికి తెలుసుకోవడానికి స్టమక్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఈ మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకోండి అదే సింగిల్ షర్ట్ అయితే కనుక కంపల్సరీ హిప్ మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకోవాలి కౌ సింగిల్ షర్ట్ అయితే అదే మనకు ప్యాంటు షర్ట్ ట్రౌజరు షర్ట్ రెండు కలిపి మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే ప్యాంట్లో మనకి సీట్ తాలూకు మెజర్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి అవసరం లేదు అదే సింగిల్ షర్ట్ అయితే కనుక కంపల్సరీ చెస్ట్ అండ్ స్టమ్క్ అండ్ హిప్ ఈ మూడు మెజర్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి తర్వాత మనకి లూజుల విషయంలోకి వచ్చేసరికి లూజ్ మన చాయిస్ మనం ఎంతైతే పెట్టచ్చు మీడియం లూజు టైట్ ఫిట్ అండ్ లూజ్ ఫిట్ ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి షర్ట్లో మీడియం లూజ్ ఉంటుంది లూజ్ ఫిట్ ఉంటుంది టైట్ ఫిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతా టైట్ ఫిట్ మీడియం లూజ్ అని నడుస్తుంది కానీ పెద్దవాళ్ళకి వచ్చేసరికి లూజ్ ఫిట్ కావాలి బాగా లూజ్గా ఉండాలి అటువంటివి మన చాయిస్ అనుకునేటప్పుడు లూజింగ్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు కస్టమర్ నాకు ఈ షర్ట్ కన్వీనియంట్గా ఉంది ఈ లూజ్ ప్రకారమే కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ లూజ్ని కూడా మనం కొలవాలి అది ఎలా కొలవాలి ఈ లూజ్ని కొలిచేటప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ బటన్స్ తాలూక కాజు బటన్ తాలూక ఎడ్జ్ ఉందో ఆ ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి సైడ్ స్టిచ్ నిలబెట్టు చేయబెట్టు ఈ సైడ్ స్టిచ్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో ఈ సైడ్ స్టిచ్ వరకు ఆ లూజ్ని అనేది కొలిచి రాసేసుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గం లేదు మనం యాడ్ చేయొచ్చు అనుకునేటప్పుడు మనకు కావలసిన విధంగా దాన్ని మోడిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇది లూజ్ తీసే విధానం ఆఖరి ఆఖరిగా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాలర్ రౌండ్ తీసుకోవాలి ఈ కాలర్ రౌండ్ తీసేటప్పుడు మధ్యలో ఒక వన్ ఫింగర్ ఉండేటట్లు ఇలా వన్ ఫింగర్ లూజ్ ఉండాలి అన్ని చోట్ల లూజ్ పెట్టద్దని చెప్తాను కానీ కాలర్ మెజర్మెంట్ తీసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక ఫింగర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫింగర్ ఉండేటట్లు లూజ్ పెట్టాలి లేదంటే వాళ్ళు టై కట్టుకునేటప్పుడు కాలర్ అనేది ఇరుక్కుపోతుంది కాబట్టి ఒక ఫింగర్ వెళ్ళేంత లూజ్ పెట్టి కాలర్ కొలత అనేది తీసుకోవాలి ఇది షర్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకునే విధానం అలాగే ట్రౌజర్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకునే విధానం కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ట్రౌజర్ మెజర్మెంట్స్ తీసేటప్పుడు ట్రౌజర్ ఎంత వరకు అయితే వాళ్ళు కట్టుకుంటారు అంటే లైక్ డౌన్ వేస్ట్ హై వేస్ట్ అది మనం కరెక్ట్గా చూసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు కట్టుకున్న దగ్గర నుంచి ఫ్లోర్ లెంగ్త్ ఫ్లోర్ లెంగ్త్ లెంగ్త్ తీసుకోండి ఇది లెంగ్త్ తీసుకునే విధానం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడ కట్టుకుంటున్నారని కరెక్ట్గా అడగమన్నాం మీరు మెజర్మెంట్స్ తీసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు హై వేస్ట్ మెజర్మెంట్ అంటే ప్యాంట్ పైకి బాగా పైకి లాగి మీకు మెజర్మెంట్ ఇచ్చారు తర్వాత వాళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు కిందికి లాగి కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు అందరూ డౌన్ వేస్టే కడుతున్నారు హై వేస్ట్ ఎవరు కట్టడం లేదు డౌన్ వేస్ట్ కడుతున్నారు డౌన్ వేస్ట్ కట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ప్యాంట్ మనకి మెజర్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పైకి ఇస్తారు కానీ కట్టేటప్పుడు కిందికి కడతారు దీనివల్ల రెండు కంప్లైంట్లు వస్తాయి ఒకటి లెంగ్త్ పెరుగుతుంది రెండు ఈ కిస్త డౌన్ అనేది కొంచెం అలవడించి ఈ కిస్త డౌన్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది ఈ కిందికి ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో ప్యాంట్ ఫిట్టింగ్ అంతా డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మెజర్మెంట్స్ తీసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడ వరకు అయితే అలవాటు ఉందో మెజర్మెంట్స్ ప్యాంట్ కట్టుకోవడం ఎక్కడికైతే అలవాటు ఉందో అది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మెజర్మెంట్ తీయండి ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోమనండి మీరు ఎక్కడి వరకు అయితే కరెక్ట్గా కడతారో అది నాకు కరెక్ట్గా చూపించాలి అది చూపిస్తేనే మీకు మెజర్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అని మీరు ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు మీకు మిగిలిన మెజర్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వస్తాయి అలా లెంగ్త్ తీసుకోండి లెంగ్త్ తీసిన తర్వాత షర్ట్ పట్టుకో లెంగ్త్ తీసిన తర్వాత వేస్ట్ తీయండి లెంగ్త్ తీసిన తర్వాత ఇలా వేస్ట్ తీసుకోండి కంఫర్ట్గా ఎంత ఉంటుందనేది వేస్ట్ అయ్యిన తర్వాత హిప్ రౌండ్ కరెక్ట్గా హిప్ రౌండ్ అనేది అలా పక్క తిరిగి పక్క తిరుగు తిరిగింక తిరిగింక హిప్ రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా ఏదైతే హిప్ సెంటరింగ్ ఉందో ఆ సెంటరింగ్ దగ్గరికి హిప్ రౌండింగ్ అనేది తీసుకోండి లెంగ్త్ అయ్యింది వేస్ట్ అయ్యింది హిప్ రౌండ్ అయ్యింది తర్వాత టై లూజ్ ఈ టై లూజ్ అనేది ఒరిజినల్ తీసుకోండి ఇలాగ ఒరిజినల్ తీసుకోండి కానీ దాదాపుగా రెగ్యులర్ ఫ్యాంట్లో ఫార్మల్ ఫ్యాంట్స్ మెజర్మెంట్స్ తీయాలి అనుకునేటప్పుడు ఇవి తీయకండి జీన్స్ మీద తీయకండి ఓకేనా ఫార్మల్ మీద తీసుకోండి ఒకవేళ మీద జీన్స్ మీద తీసినా మనకు ప్రాబ్లం ఏమి లేదు తర్వాత కటింగ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి అప్పుడు తెలియజేస్తాను ఒరిజినల్ టై లూజ్ తీయండి దీనికి లూజింగ్ ఎంత యాడ్ చేయాలి ప్లేట్స్ ప్యాంట్ అయితే ఎంత ప్లేట్లెస్ ప్యాంట్ అయితే ఎంత ఈ రెండింటికి నేను వివరణ అయితే ఇస్తాను ఒరిజినల్ తీసుకోండి తర్వాత నీ లూ
ఈ నూలీస్ తీయండి ఈ నీలూస్ తీసేటప్పుడు నీలూస్ ఒరిజినల్ కంటే ఒక వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లూజ్ తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి లేదు తర్వాత బాటమ్ లూజ్ బాటమ్ లూజ్ మోడల్ని బట్టి పెన్సిల్ కట్ అయితే సన్నగా వస్తుంది నార్మల్ ప్యాంట్స్ అయితే కొంచెం లూజ్ అనేది పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు మోడల్ని బట్టి మనం ఈ లూజ్ అనేది తీసుకోండి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా కిస్తా రౌండ్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ కిస్తా రౌండ్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ కిస్తా రౌండ్ ఎలా తీసుకోవాలి పక్క తిరుగు ఈ కిస్తా రౌండ్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే బ్యాక్ ఈ బ్యాకు ఎండింగ్ ఉందో బ్యాకు ప్యాంట్ తాలూకా బ్యాండ్ ఉందో ఆ బ్యాండ్ వరకు పట్టుకొని ముందు తిరిగిన తిరిగి ఇంకా అలా పట్టుకొని కాలు కొంచెం చేయడం చేయి కాలు కొంచెం ఇలా ఫ్రీ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి ఇలా పట్టుకున్న తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ ఉక్స్ తాలూకా ఎండింగ్ ఉందో అక్కడ వరకు ఇలా తీసుకోవాలి ఇది కిస్తా రౌండ్ అంటారు ఈ కిస్తా రౌండ్ తీసేటప్పుడు టేప్ గట్టిగా లాగితే టైట్ అవుతుంది లూజ్ వదిలేస్తే లూజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా మన లేడీస్ వర్క్లోని ఆర్మోల్ రౌండింగ్ ఎలాగైతే తీస్తామో ఆ విధంగా ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్యాంటు షర్ట్కు మెజర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకునే విధానం ఇవి ఎలా కట్ చేయాలో ఎలా స్టిచ్ చేయాలో ప్రాపర్ స్టిచ్చింగ్ అంతా ఎలా కావాలనేవి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్